こんにちは。こんにちは。今回は今回は窓系をやりたいと思います。はい、窓系でございます。<笑>ようやくそういった細かいところまでできるようになってきました。三、うん、つえっ、ー、とカーテンとサンシェードとアミド。はい。はい。三つでございます。で僕がアミドとサンシェードを担当してまして、私がカーテンを担当してます。はい、そういう役割分担でございます。とということで早速おのおの頑張ってますんで、うん、それを動画にしておりますんで、えー、ご覧ください,ご覧ください車の網戸を作っていこうと思いますで網戸なんですけどボンゴバンがですね残念ながら今この僕の片手ぐらいかな長さこのサイズぐらいしか窓が開きませんなので全部網戸を作る必要はないので作るのはここからここぐらいまで。だいたい 50×60 ぐらいの幅の網戸を今回作ろうと思ってます。で、作り方、作る材料ですね。100円ショップにこの24メッシュっていう網戸があったので、この網目が細かいやつ、虫が入ってこないやつをまず買いました。これが91センチの2メートル巻きになってます。これを今言った必要な 50×60 の幅にカットして、その網戸がバラバラってなるので、そのカットした部分を同じくダイソーで買った裾上げテープ。これアイロンで接着するタイプですね。こういったのが売ってるので、これで4辺を留めていきます。で、その留めたところに、こういうマグネット式、粘着テープがついてるマグネット式の磁石があるので、これを最後につけて、そのマグネットをここにペタペタペタと貼っていけば、網戸になるんじゃないかっていう作戦です。じゃあまず採寸を。したいいと思いますで後ろの窓はこの冊子までと上から下までこの金属の部分このコの字型みたいな形で取ろうと思ってるのでこっからで5 7センチと上から下までも大体5057も上はいらないかなでもそんぐらいあっていいね57ぐらいかここまで。はい、なので縦横57の正方形で網戸を切り出したいと思います、はい、なのでこの窓はそれで終わりです反対も一緒ねうんもうラインとかは引かないのでフリーハンドですここまでやっておきながら57ここは裾上げテープを使って枠を作っていきますで使い方がザラザラした面を下向きにしておきますスチームアイロンを使って当て布しながらやってねっていう風に書いてあるんでもうその通りやってみようかなこれでまあなんか当て布を押こしてやると止まるんじゃないかなとこんな感じになりますこ,うこれを全部作っていくイメージでしたはいではこんな形で切った網戸の加工が終わりましたなのでこの全ての黒い部分の辺をですねこのマグネットテープを貼り付けてシールを剥がして取り付けていくこれで終了になりますうん、ちょっとそこはどいてああ<笑>ああはいあこれ熱いよ熱い熱いこれダメはいということで完成した網戸自作網戸を。持ってきてきみましたのでこれをうまくいくか貼ってみます、はい、じゃんあもうひっついたおあちょっと長すぎギリだ<笑>あまあまあまあ息はしてる測って切った後折ったんじゃないもしかしていや測って切った後にやっぱこの取れていくのよ網がさ1本ずつちょっとずつこう作業してる時にだからちょっと長さ減ってるなとは思いながら作業してたけどどうでしょう
こんなんですこっちから見てほしいのが、まあ、どうしてもねここがここわかるかなこっちがガラスそうガラスだからどうしてもここの隙間があるんでここから蚊とかが入ってくる、うん、でもそれは仕方がないかなと思ってます中から見るとこんな感じでこっちから見るとめっちゃ綺麗別になんかシワとかもないしすごく綺麗に見えます中から見てもじゃあ一旦これでテストが完了しましたただ問題が発生してこの裾上げテープの接着が多分私がすごく弱くつけちゃったんで問題なんですけどこうやってもう剥がれちゃってるもういろんなところがはいもうちょっとね怖くて今すぐ補強したいぐらい<笑>じゃあ最後バックドアの紹介ですバックドア専用のセイワという会社から出てる防虫ネットを買いましたはいこんなやつで S サイズと L サイズがあるんですけど S サイズだと一番広いここの部分ここからここが135ぐらいあるんでこれが120なんですよ横幅がだから1 5ンチぐらい足りてないんですけどボンゴーマンでぴったりでしたとかっていう書き込みもあったので、まあ、そういうのを信じて S サイズを買ってみましたマグネットが至るところについてるような作りになっててなんとねこれがいいところが真ん中にファスナーがついてるんで開け閉めもできるというね僕らは後ろから出入りっていうのをそもそもしないので使わないんですけど、まあ、普通の車で出入りするような方は、うん、便利そうだねいいんじゃないかな中心をまず作ってもうこんな感じでパチンパチンと止めていくだけらしいです結構磁石が強力で、うん、いい感じだねもうすでにあとは幅のねそうそう大きいところがつくかそうちょっとくびれてんだよね今後そうなんですでも今のところうまくいってそうだねうんあい,いいんじゃない入ってたねえでかいな S サイズって結構へえー、まあ結構幅の融通は効きそうだよね、うん、めっちゃね伸縮性もあるうんちょっとここがね足りてないなあ,あ、そっち逆に？一番上下がちょっとだけ足りてないな気持ち。高さの方が足りてないんだ。ちょっと足りてない。えー、どうしようか。ここで埋めればいいかな。はい。ということで今この防虫ネットを改めてつけてみました。うん、で、ちょっとねボンゴバンで見てほしいのが上ここがピタピタなんですよねここに。うんだからまあ隙間が空いてるわけじゃないんだけどちょっとネットとしてはそれだけ磁石ついてないって感じ足りてないかなっていう感じ、うんうん、で下はここまでなんで、まあ、これが今マックスで横は全然余裕があって貼れてる、うん、マグネットがちゃんと届いてるっていう状態ですなのであと2 3センチぐらい長さがあったらよかったなと思ってます、うん、で最初はハイルーフだから足りなかったのかなと思ったんですけどよくよく見てみると僕らはこのキッチンのテーブルが、うん、テーブルがあるんだよねだからちょっと横から見たら出っ張ってる、うん、なんでこの膨らみの分がおそらく2 3センチ分あって足りないんだろうなっていうふうにたどり着きました、うんうんうん、なので僕らは今ここを開けようとするとネットが引っ張られて。弾くんですよねこここうやって取れちゃう,、うんうん、取れちゃう,、ね、そうだから僕たちはそもそもここから出入りをしないのでこれでいいし別に今これぐらいだったら困ってないんですけど、うん、普通のボンゴファンのハイルーフでもおそらく S サイズで、うん、ぴったりだと思う、うん、問題なくできるはずとねあとねこれねめっちゃ気持ちいいのこの肌触り<笑>いやこれね本当に気持ちいい、うん、柔らかそうだ、うん、このハンモックがあったら買いたいぐらい気持ちいい<笑>柔らかいそうだ、ねうんはい、ということで一応僕らはこんな形で使っていこうかなと思ってます、うんはい、夏必須のいいアイテムを変えたんじゃないかなと思ってます、うん、絶対いいよね、うん、別にこのキャンピングカー的なのじゃなくてもさ、うんうん、アウトドアする人いいよね、うん、夏にね、うん、めっちゃいいと思う全然あんまり網戸感ないうん、うんうん、ちゃんと外の景色も見れるしって感じ、うん、だし外から見てる感じもこの辺のね置いてるものがいい感じに見えない暗くて、うん、ちょっとこれを自分で作ろうと思ったら大変だったから、うん、いいかなこれが3500円ぐらいで買えるなら、うんうんうん、結構いい買い物なんじゃないこれは、うん、では網戸がこれで
後ろがもう一回おさらいですけど清和の防虫ネットをアマゾンで買いました、うん、で、えー、と後ろのドアはこういう四角の布を網戸作ったのでスライドドアの方、ね、スライドドアこれが2枚両サイド、うん、ということで皆さんもぜひ興味がある方は作ってみてください、うん、車中泊夏の車中泊とかはね絶対いいよね、うん、もうすでにもう今長袖着てるけど、ねうん、半袖の日あるしね、うん、実際3月で、はい、ということなんでぜひアイテムとして作ってみてください。はい